మనం మన రాజ్యాంగం ఈ విషయంలో మహిళా హక్కుల గురించి మహిళలు ఎదుర్కొనేటి సమస్యల గురించి వారి గురించి మనం చాలా తెలుసుకుందాం అలాగే రాజ్యాంగబద్ధంగా వాళ్ళకి ఎటువంటి రైట్స్ ఉన్నాయి ఎటువంటి చట్టాలు ఉన్నాయో మనం తెలుసుకుందాం అయితే ఎప్పుడెప్పుడు ఏ రకంగా చట్టాలు వచ్చాయి ఏ సం ఏ యాక్ట్ అనేది కొద్ది వివరంగా కొన్ని చట్టాలు వాటి ఎప్పుడు వచ్చాయి వాటి అవి ఏ యాక్ట్ ప్రకారం వాటి ఏ యాక్ట్ అనేది పలానా సంవత్సరం పలానా సంవత్సరం పలానా యాక్ట్ అనేది కొద్ది మహిళలకు అవగాహన కోసం కొన్ని తెలుసుకున్నాయి వాళ్ళ అంటే చాలా వరకు కాన్స్టిట్యూషన్ ఎలా వచ్చింది చెప్పాను ఇప్పుడు స్పెసిఫిక్గా ఫలానా యాక్ట్ ఫలానా యాక్ట్ అప్పుడు వచ్చింది ఫలానా ఇది ఫలానా ఇది ఇది అని చెప్పుకున్నాం తెలుసుకున్నాం మ్యారీడ్ ఉమెన్ ప్రాపర్టీ యాక్ట్ ఎయిటీన్ సెవెంటీ ఫోర్ పద్దెనిమిది వందల డెబ్బై నాలుగులో వివాహం చేసుకున్న స్త్రీలకి ప్రాపర్టీ హక్కులు ఉండాలని కొంత ఊరుకు అప్పుడు ఇంత వివరంగా పూర్తిగా డీటెయిల్ వెళ్ళి ఆ చట్టంలో కానీ పద్దెనిమిది వందల డెబ్బై నాలుగులోనే మహిళలకు ప్రాపర్టీ ఆస్తిలో హక్కు కావాలి అని చేసి యాక్ట్ చేయబడి యాక్ట్ ఎయిటీన్ నైన్ సెవెంటీ ఫోర్ అలాగే ఇమ్మోరల్ ట్రాఫికింగ్ ప్రివెన్షన్ యాక్ట్ ఇమ్మోరల్ ట్రాఫింగ్ ప్రిమిషన్ యాక్ట్ అంటే ఈ రంగానే మస్తి ఆ మహిళలను తీసుకెళ్ళిపోవడం బాలికలు తీసుకెళ్ళిపోవడం వాళ్ళు ఎక్కడో ఉంచేయడం ప్రా వేసేవృద్ధి దింపడం లేదా ఇష్టం లేని పనులు చేయించడం ఒక అసాంఘికమైన పనులు దింపడం అసభ్యమైన పనులు దింపడం అశ్లీలమైన పనులు చేయించడం వాళ్ళ చేత రకరకాలుగా ఏవో బారులు వాటిలో డ్యాన్సులు చేయించడం ఇవన్నీ తీసుకెళ్ళిపోతారు ఏ బొంబాయో కలెక్టర్ ఢిల్లీకి తీసుకెళ్ళిపోతారు అక్కడ బార్లు వాళ్ళ చేత అగ్నంగానూ అర్ధనంగానూ నృత్యాలు చేస్తారు తక్కువ మాట హీనంగా చూడబడతారు ఈ రంగే సార్ దట్ ఇమ్మోరల్ ట్రాఫికింగ్ ప్రివెన్షన్ యాక్ట్ నైన్టీన్ ఫిఫ్టీ సిక్స్ దాని ప్రకారంగా మనం మహిళల రక్షణ పొందవచ్చు అలాగే డౌరీ ప్రొహిబిషన్ యాక్ట్ వరకుండా తీసుకోవడానికి వీలేదు డౌరీ నిరోధక చట్టం అది పం పంతొమ్మిది వందల అరవై ఒకటి యాక్ట్ అది పంతొమ్మిది వందల అరవై ఒకటి యాక్ట్ అనమాట దాని ప్రకారం అలాగే స్పెషల్ మ్యారేజ్ యాక్ట్ ఇప్పుడు మామూలుగా అయితే పెళ్లి చేసుకోవాలి గుడిలో పెళ్ళో చర్చికి వెళ్ళో ఇంకో దగ్గరలో పెళ్లి చేసుకోవాలి అలా కాకుండా ఏం లేదు పద్దెనిమిది సంవత్సరాలు నేను ఆడపిల్ల ఇరవై ఒక సంవత్సరాలు మగపిల్లాడు పెళ్లి చేసుకోవచ్చు అయితే పెళ్లి మీద పెళ్లి మీద పనికిరాదు ఇప్పుడు ఆల్రెడీ పెళ్లి చేసుకున్న భర్త ఉంటాడు భర్త ఉన్నా సరే ఆమె మళ్ళీ పెళ్లి చేసుకుని తప్పు అలాగే భార్య ఉంటుంది ఆమె ఒక స్త్రీ మళ్ళీ అతను పెళ్లి చేస్తే తప్పు విడాకులు తీసుకుని చేసుకోవాలి కానీ పెళ్లి మీద పెళ్ళి ఉండక ఒక భార్య ఉండగానో ఒక భర్త ఉండగానో పెళ్లి చేసుకోవడం తప్పు అలాగే మెంటల్ మానసిక వ్యాధి ఉన్నవాళ్ళు కాకూడదు అరగ ఇండిపెండెంట్ అయితే కేవలం ఆడపిల్ల పద్దెనిమిది సంవత్సరాలు ఉండాలి మగపిల్ల వాడికి ఇరవై ఒక సంవత్సరాలు ఉండితే వాడికి ఏ కులం లేదు మతం సొద్దు ఒక ఒక వర్ణాంత బాలు మతాంత బాలు కుల రహిత బాలు ఏవైనా ఎవరి కులంతో ప్రమేయం లేదు మతంతో ప్రమేయం లేదు కేవలం ఒక స్త్రీ ఒక పురుషుడు ఇష్టపడి పెళ్లి చేసుకుంటారు వాళ్ళు ఎవరిని వచ్చి మా అమ్మాయి కులం లేదు అమ్మాయి కులం లేరు అని చెప్పి పెళ్లి చేయడానికి వీలేదంటే చట్టం ఒక రక్షణ ఇస్తుంది చట్టం రక్షణ ఇస్తుంది స్పెషల్ మ్యారేజ్ యాక్ట్ అంటాం అంచేత ఒకరైనా ఒక ప్రేమ వాళ్ళు చూస్తుంటే కులాంత భావం కావచ్చు మతాంత చూస్తే అసలు క్యాష్లెస్ మ్యారేజ్ వాళ్ళకి ఏ కులం లేదు సో మతం లేదు దేశాంత భావాలు ఏదైనా సరే చేసుకోవచ్చు ఏ ఇవాన క్రీషస్ దగ్గర కానీ వాళ్ళకి చెప్పుకున్నాం కదా మ్యా వాళ్ళు మైనార్టీ తీరిపోవాలి తర్వాత వాళ్ళకేమో పెళ్లి కాక ఉండాలి మానసిక పరిస్థితి తక్కువ ఉండాలి ఆస్తితో అంతస్తులతో కులాలతో మతాలతో సంబంధం లేదు ఎంత మేరకు ఈ ఈ రిజిస్ట్రేషన్ సివిల్ మ్యారేజ్ యాక్ట్ ప్రకారం పాలా పెళ్ళితే అంత మేరకు సమాజంలో సమానత్వం వస్తుంది పైగా మామూలు వాళ్ళు ఏం చేస్తారని ఒక హిందూ మోదీలో ఒక కన్యాదానము అంటాడు ఆ అల్లుడు కాళ్ళు కడిగి ఆ మామూ గారు మన దానం చేస్తారు కన్యాదానం అంటే అక్కడ కూడా ఆడపిల్ల హీనమైనది వాట్ ఈ దిస్ ఒక మగవాడేమో పెద్దవాడు వాడు వాడు పెద్ద గొప్పవాడు వాడు కాళ్ళు కడిగి ఈ అమ్మాయిని వాడు ఇవ్వడమా దాని నేను ఆడపిల్ల కన్నాను నేను చాలా తక్కువని నేను హీనుణ్ణి అనుకుని వీడు కాడు కడుగుతాడా వాట్ ఇస్ నాన్ సెన్స్ ఈ ఆచారాలు ఈ సాంప్రదాయాలు ఏమిటి అసలు ఆడవాళ్ళైనా మగపిల్ల ఆడపిల్ల పని ఒకటే ఆడపిల్ల కన్నా దాన్ని తక్కువ కాదు మగపిల్ల కన్నా ఎక్కువ కాదు ఈ కాడు కడిగి కన్యాదానం అని చెప్పి వాడు దానం చేసిన వీళ్ళకి ఏమిటింది సివిల్ మ్యారేజ్ ఎక్కడికి ఉండవు సేమ్ పిల్లకి మీ ఇద్దరు ఇష్టపడి పెళ్లి చేసుకుంటాం సంతకం పెడతారు అయిపోయింది ఇద్దరు సాక్షి సంతకాలు ఉంటారు అయిపోయింది అంతే ఎంత మేరకు సివిల్ మ్యారేజ్ యాక్ట్స్ జరుగుతుంటాయో అంత మేరకు సమాజంలో సమానత్వం మీరు వీ వాంట్ ఈక్వాలిటీ సమానత్వము ఆర్థిక సమానత్వం సామాజిక సమానత్వం రాజకీయ సమానత్వం అన్నింటిలో సమానత్వం కావాలి అది ప్రతి ఒక్కళ్ళ యొక్క ధ్యేయం కావాలి ఈక్వాలిటీ అనేది 
అంటే సివిల్ మ్యారేజ్ యాక్ట్ అనేది అది చాలా ఇదిగా స్పెషల్ మ్యారేజ్ యాక్ట్ దాన్ని చూపి స్పెషల్ మ్యారేజ్ యాక్ట్ నైన్టీన్ ఫిఫ్టీ ఫోర్లో వచ్చింది అలాగే ఫ్యామిలీ కోర్ట్స్ యాక్ట్ మన ఫ్యామిలీ తగ్గ గొడవ చాలా డిస్ప్యూట్స్ వస్తుంటాయి తగాదాలు వస్తుంటాయి నైన్టీన్ ఎయిటీ ఫోర్ పంతొమ్మిది వందల ఎనభై నాలుగు యాక్ట్ ప్రకారంగా ఫ్యామిలీ కోర్స్ ఏర్పడ్డాయి ఆ ఫ్యామిలీ కోర్స్ వెళ్ళి అక్కడ వాళ్ళకి కౌన్సిలింగ్ చేస్తారు అన్నీ చేస్తారు వాళ్ళు కలపడానికి చాలా వరకు ప్రయత్నం చేస్తారు వాళ్ళకు ఉన్న ఫ్యామిలీలో ఈ డిస్ప్యూట్స్కి వాళ్ళు కలపడం ముందు కౌన్సిలింగ్ ఉంటుంది అన్నీ ఉంటాయి పెట్టిన గౌరవం యాక్ట్ చేసింది అవన్నీ చక్కగా జరగాలండి కాగితాల మీద కాదు ఆచరణ చక్కగా ఉండాలి అలా ఎంటిపి ఒక మహిళ గర్భం ధరించవచ్చా ధరించకూడదా ఉంచుకోవచ్చా ఉంచుకోకూడదా అనేది ఆ మహిళ యొక్క హక్కు ఒక పెళ్ళి ఒక కడుపు తెచ్చుకుంది తను ఇష్టం ఒక పెళ్ళిగా నమ్మాయి ఒక అబ్బాయితో ఉంది తను ఇష్టపడేది మాకు కడుపు తెచ్చుకుంది వాళ్ళిద్దరికి ఇష్టం అయింది ఆ అమ్మాయి పెళ్ళి కాకుండా కడుపు తెచ్చుకుందే కనుక ఆమె పనికి రాదు పచిత అమ్మాయిని చేదో కేసులో పెట్టాలి జైలు పెట్టాలి అనేసేసి ఇలా చే అనుకుంటే మొత్తం తను నా ఇష్టం నా పెళ్ళి కాకపోయినా నేను పెళ్లి చేసుకోకపోయినా నా ఇష్టం నాడుతో నేను గర్భం తీసుకున్నాను నేను పెళ్లి చేసుకోకపోయినా నాకు నా పెళ్లి చేసుకుని నేను ఒక ఒకళ్ళకి బానిసగా ఉండాల్చుకోలేదు పెళ్లి అవసరం లేదు నేను ఇష్టపడ్డానతో ఉన్నాను కడుపు తెచ్చుకున్నాను ఒక బిడ్డ ఒక బిడ్డ పెళ్లి కావాలనుకుని అనుకున్నాను అలాగే నాకు ఇప్పుడు నేను గర్భం ఉంచుకోల్చుకోలేదు నేను ఏదో ఉద్యోగాలు చే ఉద్యోగాలు చేయాలనుకుంటున్నాను లేకపోతే నేను చదువుకోవాలనుకుంటున్నాను లేదు నాకు ఆరోగ్యం బాగుండలేదు నాకు ఆర్థిక స్థితి బాగుండలేదు నేను కడుపు తీయం చేసుకుంటాను అంటే మెడి ఏమిటి మెడికల్ టెర్మినేషన్ ఆఫ్ ప్రెగ్నెన్సీ ఈ యాక్ట్ ప్రకారంగా అది పంతొమ్మిది వందల డెబ్భై ఒకటిలో వచ్చింది గర్భం తెచ్చుకోవడం తీయించేసుకోవడం రెండింటికి స్త్రీకి హక్కు ఉంది తన ఇష్టం ఉంచుకోవచ్చు తీయించేసుకోవచ్చు వద్దని కూడా తీయించేసుకోవచ్చు అంచేత ఎక్కడైనా సరే స్త్రీకి మానసికంగా బాధ కలిగించే అంశం ఏదైనా ఉన్నట్లయితే ఎంటీపీ ప్రకారంగా ఇంకే కారణం ఉండదు అసలు నాకు గర్భం ఉండడం వల్ల నేను మానసికంగా చాలా అశాంతికి గురవుతాను అని అన్నట్లయితే ఇది ఈ గర్భం ఉండడం వల్ల నాకు మానసిక అశాంతి అని చెప్పి తీసేసి తీసు దారంగా ఆమెకు హక్కు ఉంది అరంగా ఎంటీ అది ఎంటీపీ మెడికల్ టెర్మినేషన్ బిగ్గిన్స్ నైన్టీన్ సెవెంటీ వన్ యాక్ట్ ప్రకారంగా ఆమెకు రాష్ట్రం అలాగే నేషనల్ కమిషన్ ఆఫ్ ఉమెన్ యాక్ట్ నేషనల్ కమిషన్ పంతొమ్మిది వందల తొంభైలో నేషనల్ జాతీయ మహిళా కమిషన్ ఏర్పడింది దాని ప్రకారంగా మహిళల హక్కులకు రక్షణ కోసం ఈ కమిషన్ పనిచేస్తాడు అదే ప్రొబిషన్ ఆఫ్ సెక్స్ సెలక్షన్ నైన్టీన్ నైన్టీ ఫోర్లో పీసీపీఎన్టీటీ యాక్ట్ అని వచ్చింది ప్రొహిబిషన్ ఆఫ్ సెక్స్ సెలక్షన్ అంచేత ఎవరో అల్ట్రాసౌండ్ స్కాన్ దాకా నీకు అబ్బాయి పుడుతున్నాడు అమ్మాయి పుడుతున్నాడు చెప్పడానికి వీలులేదు అమ్మాయి ఇంటి కడుపు తీసి చేసుకోవడం అబ్బాయిని ఉంచుకోవడం అది పని కాదు అంచేత అరగారు అలాగే ప్రొటెక్షన్ ఫ్రమ్ ది డొమెస్టిక్ వైలెన్స్ టూ థౌజండ్ ఫైవ్లో యాక్ట్ చేయబడింది అలాగే సెక్షువల్ హెరాస్మెంట్ ఆఫ్ ఉమెన్ యాట్ వర్క్ ప్లేస్ యాక్ట్ అది పై టూ థౌజండ్ థర్టీన్లో వచ్చింది వర్క్ ప్లేస్లో ఏ రకమైన మహిళల మీద వేధింపులు జరిగినట్లయితే కంప్లైంట్ ఇవ్వవచ్చు నా పై అధికారి నన్ను వేధిస్తున్నాడు నా తోడి ఉద్యోగి నన్ను వేధిస్తున్నాడు నా ఆఫీసులో నేను ఇలాంటి వేధింపులు గురవుతున్నాను అని వర్క్ ప్లేస్లో జరిగేది అది ఇది టూ థౌజండ్ థర్టీన్లో యాక్ట్ చేయబడింది సెక్షువల్ హెరాస్మెంట్ ఆఫ్ ఉమెన్ యాట్ వర్క్ ప్లేస్ అలాగే ఇండియన్ డైవర్స్ యాక్ట్ నైన్టీన్ సిక్స్టీ నైన్లో విడాకులు తీసుకోవడానికి హక్కు కూడా కల్పించబడింది అలాగే ఈక్వల్ రిమ్యునరేషన్ యాక్ట్ నైన్టీన్ సెవెంటీ సిక్స్ పంతొమ్మిది వందల డెబ్బై నాలుగులో ఈక్వల్ ఈ అందరికీ మగవాళ్ళు కానీ సమానంగా ఆడవాళ్ళు కానీ సమానంగా వేతనం ఇవ్వాలి అని ఆ రంగా చాలా ఎందుకని చెప్తున్నాం అంటే ఈ ఇలాంటి యాక్ట్లు ఉన్నాయి దానికి మహిళల్లో అవగాహన కావాలి చైతన్యం కావాలి మహిళా చైతన్యం ఉంటేనే సమాజం ముందుకు పెడుతుంది ఒక అమ్మాయి ఒకరితే కదండి సమాజంలో ఎక్కువ మందికి ఆ రంగా చైతన్యం ఉన్నట్లయితే వాళ్ళకి అండగా ఉన్నట్లయితే అండ పలికినట్లయితే మహిళా సమస్యలు చాలా వరకు పరిష్కారం అవుతాయి మహిళల సమస్యలు లేకపోతే సామాజిక సమస్యలుగా తయారు పరిణమించి సమాజం ముందు పెడదు మహిళ స్వేచ్ఛగా ఎప్పుడైతే సామాజిక కార్యక్రమాల్లో పనుగలుగుతుందో ఎప్పుడు సమాజం పురోగమనం కోసం తోడ్పడుతుందో ఆ సమాజం ముందుకు వెళుతుంది అంచేత మహిళలకి పూర్తిగా ప్రొటెక్ట్ శక్తి సామర్థ్యం మహిళ తక్కువ కాదు ఏమాత్రం తక్కువ కాదు అంచేత మహిళలకి భారత రాజ్యాంగం ప్రకారంగా 
మనకున్న చట్టాల పరంగా ఎటువంటి రక్షణ ఉందని ప్రతి ఒక్కరు తెలియాలి తెలుసుకోవాలి ఆ దాని గురించి అవగాహన జనాలు బాగా రావాలి అవగాహన ఉన్నప్పుడే సమాజం ముందుకు వెళుతుంది అంటే మహిళా చైతన్యం చాలా అవసరం ఆ మహిళా చైతన్య సమాజం వృద్ధి కనుక ఇంతవరకు మనం తెలుసుకున్నాం మనందరూ కూడా ఇరంగా చేత చేసి మన రాజ్యాంగంలో విషయాన్ని చక్కగా తెలుసుకుని వాటిని తమకు అన్నయించుకుని ఆ రంగా వాళ్ళకి ఏమైనా ప్రాబ్లమ్స్ ఇచ్చాక ఏం చేసేయాలి ఇంకా ముందు ముందు ఇంకా ఇన్వెక్షన్ అనేది గట్టిగా కృషి జరగాలి అది జరగాలని కోరుకుంటూ మేము అందరూ సెలవు తీసుకుంటున్నాను నమస్కారం డాక్టర్ సమరం ఛానల్ ని సబ్స్క్రైబ్ చేసుకోండి కొత్త వీడియోస్ నోటిఫికేషన్ కోసం బెల్ గుర్తుని నొక్కండి